السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس میں ہوں ڈاکٹر حافظ رفیق اور میں کوارڈیٹکس کے نئے لیکچر کے ساتھ آپ کو ورچوئل لنک پہ خوش آمدید کہتا ہوں تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈنٹس تو آئیے لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں کوارڈیٹکس کے لیکچر نمبر ٹویلو کا پارٹ ون ڈسکس کرتے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے میکسیمم اینڈ منیمم ویلیو آف اے کوارڈریٹک فنکشن تو میکسیمم ویلیو کیا ہوتی ہے اس کو ذرا ایک ایگزامپل کے تھرو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میکسیمم ویلیو کیسے کسی کوارڈریٹک فنکشن کی آئے گی تو اس کے لیے ایک ایکویشن لکھتے ہیں وائی دیکل ٹو مائنس ایکس اسکوئر پلس سکس ایکس مائنس فائیو از ایکل ٹو یہ میں نے کمپلیٹڈ اسکوئر فارم میں اس کو لکھ دیا کیونکہ کمپلیٹڈ اسکوئر فارم کے بغیر میکسیمم اور منیمم ویلیو نہیں نکالی جا سکتی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے کی ویلیو مائنس ون ہے اور میں یہ لکھ دیتا ہوں اور یہ لیسن زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے پرابولا ڈاؤن ورڈز اوپن ہوگا اور ایج کی ویلیو تھری ہے اور کے کی ویلیو فور ہے تو ورڈ کے کوارڈینیٹس ہوں گے تھری اینڈ فور اور یہ میں نے اس کا گراف سکیچ کر دیا ہے تو اور اس کی شکل جو ہے وہ ماؤنٹین کی طرح سے ملتی ہے تو جب یہ پرابولا ڈاؤن ورڈ اوپن ہوگا تو اس کی میکسیمم ویلیو ایگزٹ کرے گی اور میکسیمم ویلیو کہاں سے آپ نے میجر کرنی ہے ایکس ایکسس سے یہ دیکھیں اس اکویشن کا گراف میں نے یہ پلاٹ کیا ہوا ہے یہ پروسیجر آپ کو سارا پتا ہے تو آپ نا ورڈ ٹیکس کو ذرا دیکھیں ورڈ ٹیکس کے کوارڈینیٹس ہیں تھری اور فور اور یہ جو کے ہے یہ وائی کوارڈینیٹ یہ امپورٹنٹ ہے بیسکلی یہ ایکس ایکس سے لے کر اس کے ٹاپ تک کا جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم میکسیمم ویلیو کہتے ہیں یعنی آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی پرابولا ڈاؤن ورڈ اوپن ہوگا تو اس کی میکسیمم ویلیو ایگزٹ کرے گی اور آپ نے ایکس ایکس سے لے کر اس کے ٹرننگ پوائنٹ تک کا جو ڈسٹینس ہے سائن کے ساتھ تو وہ اس کی میکسیمم ویلیو ہوگی تو اس کو ذرا لکھ لیتے ہیں کہ میکسیمم ویلیو کب ہوگی اف اے لیس دین زیرو دا پرابولا ہیز اے پیک اور ٹاپ یعنی جیسے پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہو جسٹ لائک اے ماؤنٹین اینڈ اٹ ہیز اے میکسیمم ویلیو وچ از ایکول ٹو کے دیٹ از دی وائی کوارڈینیٹ آف دا ٹرننگ پوائنٹ تو میکسیمم ویلیو بیسکلی کے ہوتی ہے اور میکسیمم ویلیو کا پتا کیسا چلے گا اے سے اے کی ویلیو اگر لیس دین زیرو ہوگی پیرابلا ڈاؤن ورڈ اوپن ہوگا تو میکسیمم ویلیو ایگزٹ کرے گی دیٹ از فار اے لیس دین زیرو میکسیمم ویلیو از ایکول ٹو کے تو اس کو ذرا ڈیٹیل سے لکھ لیتے ہیں دی میکسیمم ویلیو آف اے کوارڈیٹک فنکشن از دا ڈسٹینس انکلوڈنگ سائن measured from the x-axis to the turning point of the parabola if a less than zero. So, this shape ke liye hum maximum value wo hai, wo k hi hogi aur k ki value aage likhte hengi. So, ab hum uh, minimum value ke baare mein discuss karte hain. So, phir se ek uh, mathematical equation دیکھتے ہیں وائی از ایکل ٹو ایکس اسکوائر مائنس سکس ایکس پلس سیون از ایکل ٹو ایکس مائنس تھری ہول اسکوائر مائنس ٹو میں نے اس کو کمپلیٹ اسکوائر فارم میں لکھ دیا اس کے بغیر ہم منیمم یا میکسیمم ویلیو کا نہیں پتہ چلا سکتے دیکھیں اے کی ویلیو کیا ہے ون تو اے کی ویلیو ون یہ گریٹر دین زیرو ہے تو پرابولا پازیٹیو وائی ایکس کی طرف جب وہ اوپن ہوگا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ ہیلی ایریا میں جائیں تو ماؤنٹین کے ساتھ ساتھ ویلیز بھی ہوتی ہیں ڈپریشن تو ہمیں جب منیمم ویلیو ہوگی تو پرابولا یوں نظر آئے گا جیسے ویلی کی طرح سے ڈپریشن اس میں تو جو ویلیو ہوگی یعنی نیچے کی طرف ہم نے جانا ہے تو یہ منیمم ویلیو ہوگی تو یہ بھی ڈسٹینس آپ نے ایکس ایکسس سے یہ ٹرننگ پوائنٹ تک میجر کرنا ہے تو اس کو آگے دیکھ لیتے ہیں لیکن پہلے ایچ کی ویلیو لکھ لیتے ہیں یہاں سے تھری اور کے کی ویلیو مائنس ٹو تو منیمم ویلیو بھی یہی ہونی اور میکسیمم ویلیو بھی یہی ہونی لیکن میکسیمم اور منیمم کا ہمیں پتا کون دے گا وہ اے دے گا ٹھیک ہے تو لکھ لیتے ہیں اس کو یہ گراف میں نے پلاٹ کیا ہوا اس کا ہمیں پتا ہے کیسے گراف سکیچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پرابولا اوپر کو اوپن ہو رہا ہے اور 
यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टर्निंग पॉइंट का ये बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट है माइनस टू तो इस सूरत में इसकी वैल्यू क्या होगी मिनिमम uh, होगी तो मिनिमम वैल्यू डिपेंड करती है ए पे अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा प्राबोला की शेप इस तरह से होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और वो क्या होगी वो के ही होगी यानी आप टर्निंग पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मेंशन कर दें इसको लिख लेते हैं जरा इफ ए ग्रेटर देन जीरो दराबोला हैज अ डेप्थ बॉटम जस्ट लाइक अ वैली एंड इट हैज अ मिनिमम वैल्यू विच इज इक्वल टू के दैट इज दाई कोआर्डिनेट ऑफ द टर्निंग पॉइंट दैट इज फॉर ए ग्रेटर देन जीरो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू के यानी दोनों सूरतों में के को ही हम मिनिमम वैल्यू कहेंगे और के को ही मैक्सिमम वैल्यू करे कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ ए तो इसको जरा डिटेल से लिखते हैं द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज द डिस्टेंस इंक्लूडिंग साइन मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस टू द टर्निंग पॉइंट ऑफ द प्राबोला इफ ए ग्रेटर देन जीरो तो हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक एग्जांपल को सॉल्व करके एग्जांपल नंबर वन की स्टेटमेंट में रीड करता हूं एक्सप्रेस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेड माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स एज वाई इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एच होल स्क्वेड प्लस के हेंस स्टेट वेदर द फंक्शन हैज अ मिनिमम और अ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड इट एंड ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इट अकर्स स्केच द कर्व इंडिकेटिंग द वाई इंटरसेप्ट एज वेल तो इसको स्टार्ट करते हैं इसमें स्टेटमेंट में देखिए उसने कहा कि पहले हमें इसको कंप्लीट स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ग्राफ को स्केच करना है और उसके बाद बताना है कि मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है और ये बताना है कि वो किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी यानी एक्स की वैल्यू बतानी है कि कहां पे इसका टर्निंग पॉइंट आना बेसिकली ये मतलब है तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमें पता स्केचिंग के लिए किस चीज की जरूरत है टू स्केच द ग्राफ वी नीड कंप्लीट स्क्वेयर फॉर्म ऑलरेडी हम ये जानते हैं इसके बारे में द साइन ऑफ ए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो सबसे पहले कंप्लीट स्क्वेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको तो ये मैंने ये लिख लिया एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं कि जो एक्स वाली टर्म्स होती हैं वेरिएबल उसके अराउंड हमने ब्रैकेट लगा दी नेक्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि एक्स स्क्वेड का कोफिशियंट वन होना चाहिए वो ऑलरेडी कोफिशियंट वन है नेक्स्ट फिर क्या करते हैं जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन बाई टू को अगर फोर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू आ जाएगा तो टू का स्क्वायर ऐड भी करना है और टू का स्क्वायर माइनस भी करना है बैलेंस के लिए तो ये हमने ये लिख दिया इसको ये माइनस ही में गया इसका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा और इसको फोर लिख देते हैं तो ये देखें एक्स माइनस टू होल स्क्वायर ये ऑलरेडी आप जानते हैं तो अगर भूल गए तो दोबारा से जो प्रीवियस लेक्चर है उनको देख लीजिए तो ये मैंने लिख दिया माइनस फोर ये लिख दिया इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको कंबाइन कर लेते हैं और ये लिख दिया मैंने तो ए की वैल्यू वन है एच की वैल्यू टू है और के की वैल्यू टू है तो ये लिख लेते हैं यहां पर ए की वैल्यू वन है दैट इज ए ग्रेटर देन जीरो तो शेप किस तरह की होगी ऊपर की तरफ होगी इसकी ओपनिंग तो जब ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी तो ये डिप्रेशन की तरह से होगा आ, यानी बॉटम की तरह से तो जब भी डिप्रेशन हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी है ये जेन में रख लेना आपने तो एच की वैल्यू टू होगी के की वैल्यू टू और ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स टू टू हो गए तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसकी शेप को मद्देनजर रखते हुए और ए की वैल्यू को जेन में रखते हुए द फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू के इज इक्वल टू टू एंड इट अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू टू एज ए ग्रेटर देन जीरो तो स्केचिंग कंप्लीट कर लेते हैं ये हमने पहले बता दिया और इसके लिए हम क्या करेंगे देखना है कि प्रायबोला किन किन पॉइंट्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को तो वाई को जीरो पुट कर दिया कहां पर ये जो हमारे पास है और यहां से इसको सॉल्व किया एक्स माइनस टू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस टू और दोनों तरफ का स्क्वेयर रूट ले लिया और यहां पर नेगेटिव टू का स्क्वेयर रूट ले लिया तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये रियल नंबर नहीं आ रहे हमारे पास जब भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा तो नो रियल रूट्स तो नो रियल रूट्स आने का मतलब यह है कि प्रायबोला एक्सेसिस को ना टच करेगा ना कट करेगा 
और नेक्स्ट हम देखते हैं कि वह इंटरसेप्ट क्या है क्योंकि मेंशन है यहां पर तो एक तो हमें डायरेक्टली पता है कि यहां पर इसकी वैल्यू सिक्स होगी लेकिन एग्जाम में आपको प्रोसीजर शो करना पे ही मार्क्स मिलेंगे तो ये प्रोसीजर शो कर देते हैं यहां पर सिक्स आ गया और अब हम क्या करते हैं ग्राफ स्केच कर देते हैं इसका कैसे ग्राफ स्केच किया हुआ है कि पहले टर्निंग पॉइंट आप यहां से टू और टू के यहां पे टर्निंग पॉइंट लगा दिया या वर्टेक्स लगा दिया और एक ब्रांच इधर को कर दी और एक ब्रांच इधर को खोल दी आप देख रहे हैं कि यहां पर एरो लगा हुआ है यहां पर एरो लगा इसका मतलब है कि आप इसको और भी ऊपर एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटी तक लेकिन हमें इतनी जरूरत है इसको इतना ही शो किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर टू की स्टेटमेंट में पढ़ता हूं और फिर इसको सॉल्व करते हैं एक्सप्रेस वाई इक्वल टू माइनस टू एक्स स्क्वे प्लस फाइव एक्स माइनस सेवन एज वाई इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस एच होल स्क्वे प्लस के हेंस स्टेट वेदर द फंक्शन हैज अ मिनिमम और अ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड इट एंड ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स वेयर इट अगर स्केच द कर्व इंडिकेटिंग द वाई इंटरसेप्ट एज वेल तो वही प्रोसीजर है पहले इसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में लेके जाएंगे तो मैं सोल्यूशन लिख रहा हूं इसका तो हमें स्केचिंग के लिए इन चीजों की जरूरत है तो कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म आएगी द साइन ऑफ ए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट तो स्टार्ट करते हैं इसको आगे मैंने इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया ये देखें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है और नेक्स्ट uh, हमें क्या करना है एक्स का क्वेफिशन uh, हमें माइनस टू है यहां पर तो इसको वन बनाना होगा लेकिन उससे पहले हम इसको आ, क्या करते थे ब्रैकेट लगाते थे तो थोड़ा सा मैं इसको स्किप कर रहा हूं और मैं माइनस टू को कॉमन निकाल लेता हूं यहां से ये और ये मैंने कॉमन निकाली और साथ ही ब्रैकेट लगा दी यहां पर फिर हम क्या करते थे जो एक्स का कोफिशियंट होता है उसको कॉर्नर में या रफ साइड पे हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो जब इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव बाई को तो ये 5 बाई फोर हो जाएगा इसका स्क्वायर करना और वो ऐड कर देना है और सब भी कर देना है ब्रैकेट के अंदर ये देखिए हमने ये कर दिया ठीक है तो मैं थोड़ा सा क्विकली जा रहा हूं क्योंकि हमें ये इस प्रोसीजर का पता है और हम ऑलरेडी दो तीन लेक्चर में इसको करके आए हैं तो इसका कंप्लीट स्क्वायर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर वाली टर्म ये स्क्वायर वाली टर्म एक्स और फाइव बाई के बीच में नेगेटिव साइन डाल के इसका स्क्वायर कंप्लीट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ गया फिर इस माइनस टू को इन पैरेंथिस के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें स्क्वायर को खोलना नहीं है तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करने से माइनस थर्टी वन ओवर अब ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म आ गई यहां से ए की वैल्यू माइनस टू है एच की वैल्यू फाइव बाई है और के की वैल्यू माइनस थर्टी वन है तो हमें पता है कि ए की वैल्यू नेगेटिव है पहले लिख लेते हैं तो हमें यह भी पता है कि पराबोला जस्ट लाइक अ माउंटेन यानी डाउनवर्ड ओपन होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करनी है ये जेन में साथ ही सोच लें जैसे माउंटेन का कॉन्सेप्ट आए जेन में फॉर्म सोच लें कि मैक्सिम है अगर वो ये उल्टा खुले तो यानी ऊपर की तरफ ओपन हो तो ये डिप्रेशन होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी तो अब हम एज की वैल्यू फाइव बाई फोर लिख लेते हैं यहां से ए की वैल्यू माइनस थर्टी वन ओवर एट लिख लेते हैं और वर्टेक्स या टर्निंग पॉइंट के कोआर्डिनेट्स भी लिख दिए एच और के तो इसको जरा बता देते हैं लिख लेते हैं कि इसकी कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी मैक्सिमम या मिनिमम और किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी द फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू के है और के की वैल्यू आगे लिख देते हैं इज इक्वल टू माइनस थर्टी वन ओवर एट एंड इट अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू फाइव बाई फोर एज ए इज लेस देन जीरो तो नेक्स्ट हमें क्या बताना है कि पैराबोला कहाँ पे कट करेगा तो वाई को जीरो पुट करते हैं वाई इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया इसको सॉल्व किया और ये कांस्टेंट को राइट साइड पे ये कहां पर पुट कर रहे हैं हम ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में तो हमने इसको राइट right साइड पे शिफ्ट कर दिया और क्योंकि जब इसको लेके जाएंगे राइट right साइड पे तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा और फिर आप माइनस टू से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो माइनस थर्टी वन और सिक्सटीन आ जाएगा दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया तो प्लस माइनस के साथ ये आ गया ये सिंपल मैथमेटिक्स है अब आप फिर से देख रहे हैं कि यहां पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया है तो फिर से नो रियर रूट इसका मतलब है कि जो ये पराबोला है जो कि डाउनवर्ड ओपन हो रहा है ये एक्स एक्सिस को कहीं टच या कट नहीं करेगा मैं इसकी शेप बना देता हूं 
लेकिन उससे पहले हम इसका वाई इंटरसेप्ट हमने कैलकुलेट कर लिया यहां से भी देख सकते हैं और एक्स को जीरो पुट करके यहां पर माइनस सेवन आ गया ये शेप हमने ड्रॉ कर ली कहां से स्टार्टिंग करनी है इसकी फाइव बाई फोर यहां से फाइव बाई फोर ये इधर को गए और डाउनवर्ड माइनस थर्टी वन ओवर एट ये आए और यहां पर हमने क्या किया ये टर्निंग पॉइंट लगा दिया इससे एक ब्रांच इधर को बना दी एक ब्रांच इधर को बना दी ठीक है और ये इसकी स्केचिंग हो गई और इसका वाई इंटरसेप्ट है माइनस सेवन ये शो कर दिया है अब इसके एक्स इंटरसेप्ट है नहीं तो वो शो नहीं करेंगे तो इस तरह से हमने ये देखा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसकी कैसे निकलती है तो लेक्चर को यही फिनिश करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू